erämiehen päiväkirja. Milano on lentoa Ootellaan. Tässä lähdetään suomalaisella porukalla käymään Beretan tehtaalla. Erämiehen päiväkirja on sillä vähän täällä reissussa mukana, että katsotaan miten tuommoinen Tuollainen mittatilaustukiin tilaaminen tälleen Suomesta käsin onnistuu, varsinkin kun sitä päästään ihan paikan päälle pajalle katsoa. Mielenkiintoinen reissu tulossa. Lennetään Milanoon. Vapasti ollaan saavuttu Milanoon Malpeilisen kentälle. Otetaan tuosta vuokra-autoja itse asiassa tänään yövytään Milanossa ja huomenna siirrytään sitten sinne. Edetään tehtaan. valittamaan sitten puuluokat ja kaverit, jotka tuossa takana on tilanne niitä itselleen, niin tässä valitaan heille sitten aiheet, mistä lähdetään yksilöstä tukkia työstämään. Tosi hyvän näköisiä puita on tässä huoneessa ja tuoksu on jo semmoinen huuma. Rupeeko löytymään mielestä? Tuntuu, että ei. On niin paljon vaihtoehtoja. Tämä on kuin karamellikaupassa näin. Nimenomaan. Niin paljon nimenomaan. Ja kuitenkin valitaan loppuelämän rakasta. Kyllä. Mutta aika turvallinen tuo valinta siinä mielessä, kun katon tuolla takana olevia noita valmiita, niin kyllä ne näyttää ihan törkeä hyviltä nuo kaikki, että kun löytyy semmoisen passin, että rumia täällä ei ole yhtä. Ei, ei ole. Rumia ei ole <laughs> Mutta onhan se, niin kuin jos ajatellaan, että nämä jokaisella puulla on ihan omaa sielu. Kyllä. Niin siis... Näitä on just yksilöitä semmosia, että täältä nousee kivasti nämä kurvit esiin. Tuossa tässä on sitten paljonkin tämmöistä mustaa, vähän marmoriomaista kuvioa. Sitten seuraavaksi tulee hyvin tuommoista suoraviimasta linjaa. Ihan puhutaan makuasioista, mistä näistä sitten tykkää. Tältä ne näyttää sitten, kun niihin on laitettu vahaa pintaan. Aika tosi hyvän näköisiä kuvioita. Itä-Euroopasta, Azerbaidsanista ja Turkista tulee nämä pähkinäkuut. Ollaanko tultu nyt siihen tulokseen, että onko tämä sinun valintasi? Kyllä tämä on mun valinta. Joo. Ja tuo hyvältä näyttää. Kyllä se näyttää. Se on jännä, miten se mattapinta sana on. Paljon Oho, yksinkertaisemman näkönemästä, kun ne suihkaa ottaa tuota. Kyllä se niin, niin paljon kyllä muuttaa ja kyllä tämä niin, niin makeen näköinen on kyllä, kun ne menee. Tämä on totista puuhaa tämä kuulta. Se alkaa homma menemään. Tässä me nähdään toki paino noin suurin piirtein, mitä tulee olemaan valmiina. Joo. Sillähän ei ohi saakkaan sitten. Ei niin. Joutuu erikseen yrittämään. On komeen näköistä kuvioita. Voi vitsi. Tässä on nyt jäppiset puuson valinneet ja aika... Aika tota, komeen näköisiä palikoita äijillä on kourassa. Sitten niitä lähdetään tuossa varmaan tämän päivän nimiin työstä. on totta kai myös sitten ampumarata, missä tuon tukiveistämisen aikana päästään sitten testaamaan noita onko asetukset kohdalla. Tuossa on ihan ampumarata, missä ammutaan semmoista peltistä levyä, missä on reikä keskellä ja kaksi laukaa taas sitten viilataan vähän lisää. Täällä annettiin kommentit ja 
Otetaan vielä pikkuisen ohuen. Tässä luukulla aseomistaja pääsee nostelemaan tätä tukkia ja sitä on säädetty tätä postipakkaa nyt moneen otteeseen. Ihan kaikki käydään läpi, eli sormen etäisyyttä on liittosimeen, on pistolikalla paksua ja kaikki. Tässä huoneessa tukkien pintaan laitetaan sitä öljyä ja saadaan nuo kaikki kuviot tuolta puusta esiin. Aika komeen näköinen perä on kaverilla siinä työstössä. Erämiehen päiväkirja. Nyt on erämiehen päiväkirja päässyt aika mielettömän paikka. Ollaan Peredan museossa. Tässä ykköstehtaan tiloissa ja meillä on tuolla opas matkassa, joka on 40 vuotta itse ollut duunissa täällä Peretalla ja suunnitellut SO10 aulikkoa ja muuta mukavaa. Se on ollut 9 vuotta eläkkeellä, mutta sillä on niin hyvä meininki, että se käy vieläkin täällä kertomassa ja esittelemässä meille. Lasivitrinit on kaikki täynnä erinäköisiä historiahavinaa, pyssyjä ja kaiken maailman luksuskollektioneita ja muita. Aivan mieletön paikka. The central part is the historical part. For example, okay, this is the historical part where we have a castle of the gun and pistols uh, manufactured from 1500 to the middle of 1800. And in the second cabinet, we have the most precious gun we have inside. This is the second most hallowed. Älkäs piippuinen erinnekas piippuinen hauke. Meillä tästä puhutaan, että se olisi maailman vanhin perheyritys. Tuo kuitti on todisteena siinä. Siinä on Venetsiaan myyty jotain tykin piippuja 1526 vuonna ja saatu siitä kuitti. Tässä on nelipiippuinen haulikko ja niin kuin näkyy, niin siellä on myös neljä lihipasinta ja neljä laukaisukoneista tuossa. Aika mielenkiintoinen märkki. Tässä pihalla on tuommoinen kymmenkunta metriä pitkä kajakin näköinen peli. Ja sillä me tästettiin ankkoja ja sorsia. Tuolla oli naulaa ja muuta metallia tuolla tuubissa. Ja sitten opas sanoi, että rekyli oli 30 metriä pakkia tällä vehkellä kun ammui. Hienoja aseellisia. Perettä on myös kokeillut toisen maailmansodan jälkeen, kun aseiden myynti hieman lakannut. Niin kokeillut kaiken näköisiä muitakin juttuja. Tuossa on mielenkiintoisen näköisiä kulkupelejä ja jopa, jopa tuommoinen auto. Siinä on Peretan koppa ja Benelin moottori kuulemma, mutta siihen oli muut auto. Automarkkinat sitten laittaneet vähän jarrua peli, että Peretta pysyy siellä aseenteossa ja se oli estetty sitten tuo autojen rakentaminen ihan noin niin käyttöön asti. Mutta täällä se on nähtävillä vähän moottoripyöriä ja muita. Nyt ollaan mielenkiintoisessa paikassa. Ollaan täällä, missä kaiverretaan noin metalliosia. So with another technique, they can do 12. We have a line in one millimeter. Twelve line in one millimeter. And then crossing line for different shadows. Okay. Tärkeä homma myös tässä työssä on se, että on hyvää päivänvaloa saatavilla. Siksi nämä kaikki kaverit työskentelee tässä ikkunoiden ääressä näin päivässä aikaa. Meillä on jotain tuommoisia avustavia valoja tuossa myös. Ja mikäpä tuossa askarillessa, kun tuolla ikkunan takana siitä nätit vuodet. Tässä on kuva tuolla valittuna ja sitä kuvaa kaverataan nyt. Beautiful. Tässä katalogissa valitaan näitä kuvia ja tosiaan 12 viiltoa milliin saa tuommoinen seppä tehty. Ja sarasta tunnista 800 tuntia ottaa aikaa kun tehdään projektista riippuen. Tosi hienoa käsityö. Viisi vuotta kestää tuommoinen kaivertajan koulutus. Sitä ei käydä missään paikallisessa ammattikoulussa, vaan vanhat mestarit näyttää miten se toimii. Aloitetaan kellosta Lassa lentämään. Kerätään mestarikaverit ja Luka. Laitetaan mummon takaa kello ylikirjoitus. Nyt tullaan täällä Peretan 
Peretta ykköstehtaalla, missä tehdään sitten noita sarjatuotantohaulikoita. Noittekin tuollaisiin takana tehdään 150, 68, 66, 90 päivässä ja sitten muutamat kymmenet vielä noita muita haulikoita. Semmoista reilua 200, 300 haulikkoa tehdään päivässä. Täällä takana se kuukkaa terästä taipuu. Täällä on melkoinen tehas. Siellä tehdään pyssyä. Tässä niitä on niitä piippuaiheita sitten, jotka menee tuonne kylmätauttavaksi. Neljä vasaraa tekee tuota työtä, kun hakkaa. Noista isoista osista noita sitten pienemmäksi. Ja tässä ne äskeiset aihiot on sitten jo pikkusen pienemmäksi, mutta vielä on aika tolkunpaksuisia piippuja. And we weld laser the monoblock uh, with the pipe. Ja tässä kohtaa ne piiput on sitten jo löytäneet toisensa ja ne hitsataan laserilla Tämä tehas on kaiken kaikkiaan aika valtavan kokoinen. Noita eri työvaiheita on tosi tosi paljon nämä on isot pilat. Tulisi tosi pitkä video, jos kuvaisi nämä kaikki väestö, mitä täällä on. Aika hieno tämä joki, joka menee tässä tehtaan alueella ja sen läpi. Tästä on ennen muinoin otettu tähän tehtaalle vesivoima. Tuolla sitten näkyy noin vuodet ja siellä on oikein lumihuippu tuossa yhdessä. Ville, tämmöinen tukki, niin äijä tampuu kilpaa ja muuta, mutta esimerkiksi meikäläinen kun on pelkkä metästäjä tavallaan, niin tota, olisiko mulla esimerkiksi järkeä tilata tämmöistä mittatilastukkiä? Olisiko Ilman. mulla siitä tarvitse hyötyä? Ilman muuta, että kyllä niin kuin... Metsästäällä se riistatilanne on uniikki, asen sopivuus on ehdottoman kunnossa pitää olla. Ja silloin kun sä lähdet tuommoista asetta ostamaan ja, ja miettimään sitä, niin kyllä lähtökohtaisesti sä teet siitä metsästyskaverin itsellesi vuosi. Ja sitten niin kuin täälläkin ollaan nähty, niin täällä on aika huippuhienoja puita. No on tässä tämä fiilispuoli ja tämä ulkonäkönä on ihan törkeä hyvä näköinen. Ja kyllähän se luo sitä tunnelmaa siihen ihan yhtä lailla, että se ase on tyylikkään näköinen. Ja yksi asia ei pelkästään se tyylikkyys, vaan kun meillä on tämmöinen juuripuu, niin kuin tässäkin näkyy, vahvat tämmöiset loimut ja, ja tota noin, niin, niin nämä on sieltä puun juuriosasta. Tuon puun ominaispaino on jo kovempi, jolloin se ase on helpompi tasapainottaa. Joo. Ja sitten sen tukin kestävyys on ihan toista luokkaa. Kun Perissä, jotka on tehty niin sanotusti niin kuin pitkästä, tämmö, tavarasta. pitkästä tavarasta. Ulkonäkö, tasapainottaminen, asustopivuus niin. ja, ja tota sen kestävyys. Ne on asioita, jotka vaikuttaa siihen totta kai. Ja ihan niin kuin tässäkin mitä ollaan nähty, niin ihan huippuhienoja tukkeja. Kyllä, ja noi tekee niin tarkkaa hommaa, noin sepattelu. Mä oon kattonut pari päivää, kun ne mittailee käsiä ja muuta ja tekee pistoolikahvaa ja muuta. Että kyllä siitä tulee, mä voin kuvitella vaan, miten se istuu se sunkin pyssy, mitä tuossa tehty, niin miten se istuu sun käteen. Ehkä se hämmästyttävin niin kuin siinä on se, että kun katsoo tässäkin Seppa, joka mulle teki tukin, niin on 23 vuotta toiminut ja tukiseppänä ja he niin kuin lukee sua, kun sä nostelet sitä asetta. Ja sitten se on muutama tunti, niin se ase on periaatteessa mitoissa sun kädessä. Niin kyllä, se viimeistä ottaa sitten viimeistä oman aikansa, ai- mutta... ajan, että siitä saadaan sen puuhun imeytettyä se öljymäärä, jotta se kesto tulee olemaan, pysyy kunnollisena. Metsästysaseessa vielä kun tulee kolme. Niin. Kun ase on kunnolla öljytty, niin se kestää myös paremmin sitä. Vakkatukkinen asema, kun sen tulee kolhu, sitten se menee vesiin, se rupeaa kuoriutumaan pois, ne niin. on pahan näköisiä. Niin tällaisen aseen kestävyys on, on ja siitä ei samalla lailla syyt poikki kuin sitten siitä kesämökkilaudasta tehdystä tukista. Kyllä. Me ollaan nyt päädytty tänne Itä- Italiaan, niin onko tässä joku syy, että me päädyttiin tätä tänne tekemään? Kyllähän näitä tekee kotimaassakin kaverit näitä pyssyyn perin. Just sinä päivänä ei sattunut Finnaari lentämään kuin Italiaan. <laughs> niin, oli täällä olympia voitteekin tuossa yksi päivä, että kyllä täällä on niinku... Puhu puolestaan monesta, mutta mikä siinä on hyvä, että me tultiin tänne, tänne reissuun? No sanotaan, että reissuhan on, niin kuin sanoit itse, että tukintekijöitä löytyy maailmasta paljon. Niin. Ja, ja niitä löytyy Suomestakin ja varmasti hyviä. Ö, ensinnäkin, tämä on huikea elämys tämä reissu on. Ja tässä sä pääset vierestä seuraamaan. He tekee urheiluampuille, olympiamitalisteille, mm. muille periä. Ne on ammattimiehiä, ketä tässä on tekemässä näitä. Ja, tota, noin, Sä pääset sivusta seuraamaan sitä, kuinka homma tapahtuu. Sä osallistut itse, koska se sulle tehdään, niin mm. sä pääset täällä ampumaan. Asetta muokataan, ammutaan ja siitä tulee varmasti hyvä sulle. Vaikka jos ollaan nyt 
on haulikkoammunnan ja, ja eurooppalaisen haulikkoammunnan näkökulmasta, niin, niin kuin semmonen, jos nyt voi käyttää sanaa mekka, niin. niin se on sitä, koska täällä on ollut 50 tehdasta, mistä on tullut pyssyjä ja, ja nyt tota, kymmenkunta tämmöistä valtamerkkiä on jäljellä. Eli tästä laaksosta varmasti löytyy se osaaminen. Mulla oli semmoinen ajatus, että täällä olisi ollut niin jätket pyörinyt mittana ja kanssa niin räätelit kansana, mutta kyllä niin kuin, se on käsi tuo homma. Tosi hienosti jotenkin lukee ihmisen ruumiin muuta ja muuta sitä katselee teidän asentoja ja muuta ja fiksaa. Joo ja kyllä se on ollut itsellekin niin kuin yllätys se, että, että kuinka tavallaan se ammattilaisen silmä näkee siitä jo pelkästään tuolla koeammunta tilaisuudessa. Niin se kuinka he, he kolme kaveria kattoo sua kun sä ammut, vakioituuko sä aseen nosto, niin. kuinka sä toimit ampujana. Eli sama juttu mitä me katsotaan siellä haulikkokoulussakin, että kuinka saa käy se aseen nosto, syntyykö siihen vakioituminen. Ja, ja tota, he näkee siitä jo paljon. Arvostus heidän työtä kohtaan itselläkin nousi kyllä vahvasti kyllä. tämän reissun aikana. Kyllä, että kyllä niin kuin voin, voin, voin sanoa, että varmasti miehet asiansa osaavat. Nyt tultiin totta kai yhteen reissun mieluisimmista osista, eli päästiin ampumaan radalle. Harmiksi ei päästy ampumaan noilla long range kiväärillä, mitä tuolla noilla muilla sarja tuli aseella, mutta päästiin pistoolilla rynkyttää kuitenkin. Katsotaan kuin käy. Mä oon varmaan aika huono pistooli. Mä käsitin kuitenkin, the side, the tritsu side. Tritsu side, okei. Tritsu side, and the suppressor. Okay. And make squat. And make squat. Nine millimeter. The new brand uh, Beretta RX. What is it? RX 200. 200. Free O8. 762 for dash 51. The O8 and the, the, the Steiner the Military Optical uh, ICS for the compensation. Three seven five cheetah. Uh, four zero eight cheetah. Okay, fifty. Cheetah. 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 Sä oot ollut meillä nyt niin tässä matkanjohtajana niin ja sä oot se syypää, miksi me ollaan täällä pyörimässä ja tuota, kiitoksia siitä. Mutta tuota, miten tuommoinen tukki, kun äijät on saanut nyt todella hienot tukit itselleen, semmoinen, joka tuommoisen tuki joskus haluaa, niin miten se pääsee tuollaisen tuki hankkeen? Siinä oikeastaan on se, että meillä on tietty valikoima aseita, mihinkä tällaisen tukin voi käydä täällä teettämässä. Joo. Ja että pojilla oli tässä, niin oli kolme DT-11 Blackia ja yksi DT-11 ACS. Ja, Joo. ja on tällaisista urheiluaseista kyse, niin näihin tänne, täällä käydään tekemässä näitä tukkeja ja meidän jälleenmyyjien kautta ihan, että kertomalla siellä, että mä oon kiinnostunut tämmöisestä esimerkiksi DT-sarjan aseesta. Ja haluaisin, että tähän tehdään pitta tilausperä täällä Joo. Italiassa. Ja sitten me lähdetään siitä sommittelemaan reissua. Että semmoinen kolmen kuukauden jono on suurin piirtein tänne. Okay. Suomesta kun me tullaan tänne, nytkin tultiin neljä, neljä asiakasta oli meillä mukana, niin kaksi per päivä pystytään käsittelemään. Se ottaa päivän toi tuki tekeminen. Ja sitten tietysti toinen, toinen, mikä on kanssa ihan mukavaa, niin on noita meidän parempia metsästyshaulikoita. Niin sitten lähdetään tänne tekemään vielä vähän pitempi reisu tavallaan, että tehdään se tukki on yksi juttu, mutta sitten valitaan näitä erilaisia kaiveruksia, missä me käytiin katselemassa, että niitä Joo, tehdään muuta. Ja niitä saadaan sitten suunnitella. Et on joko valmista kuvioista valitaan, tai sitten se, että sä voit tuoda oman kuvan, niin kuin tuolla nähtiin, että oli porukka tuonut niin oman koiran kuvia ja muita. Ja saat Joo, sitten pesikumpeleja ja mitä kaikkea. Kyllä, kyllä. Se on ihan hienoa. Ja ne on niin kuin taideteoksia sitten, vaikka ne on käyttöesineitä myös. Mutta tuota, no niin moni saattaa semmoisen haluta sitten ihan niin kuin sen takia, että tämä on nyt mulle tehty ja tässä on nämä mun, mun niin kuin mulle tärkeimmät ihmiset tai eläimet kuvissa. Ja se Joo. on hieno, hieno muistus. Me pärkätään tässä nyt semmoista konseptia niin kuin ensi vuoteen meidän, meidän tota, asiakkaille ja, ja tota, yritetään 
tuoda tänne enemmän ihmisiä kuin mitä me aikaisemmin olemme tuotu. Joo. Ja se, että tutkitaan mahdollisuutta siitä, että sun ei tarvitsisi ostaa meidän kaikista kalleinta urheiluasetta, vaan sit meidän 690-692 sarjaa niin voisi käydä teettämässä myös täällä perään. Joo. Ja meidän tekeminenhän on yksilöllistä hommaa, niin silloin melkein suositellaan ja pakko oikeastaan, että tänne pitää lähteä. Ja pitää varautua siihen, että, että siihen kuluu se kahden päivän reisu noin suurin piirtein yksi yö. Ja me maksetaan siitä kulut siten, että asiakas maksaa lennot ja me hoidetaan sitten täällä paikan päällä olevat kaikki muut kulut sitten. Ehkä se arvo sille tukille, mitä se siinä määräytyy sitten, niin, niin, niin Suomessa hyvä tukki Seppä ottaa se 5-600 euroa. Joo. Niin se ei täällä juurikaan tuu sen kalliimmaksi kuitenkaan. Okay. Että kannattaa vakavasti harkita, jos haluaa. Ja, ja kuten sanottu, niin täällä on paljon nähtävää, jos haulikot ja aseet kiinnostaa, niin, niin, tuota, no, niin kyllä tähän saa saatu tota väriä tähän reisuun ihan, ihan muistakin asioista. Kyllä, oli just sanomasti, että tämä niin reissunakin on ollut kyllä ihan ainutlaatuinen, että ollaan päästy näkemään tuota prosessia. Ja sitten muutenkin tekee ihan hyvä tämmöisen syksyn jatkeen, että meni irti oh, ottaa Italiaa, hyvä joo. ruoka ja viini maa. Ehdottomasti, kyllä kannattaa se nimenomaan se ruoka ja viini on täällä niin päivittäistä tekemistä näiden kanssa. Siinä tukivalmiuksen ohessa niin hyvä syödä muutama hyvä illallinen. Kyllä.